Servus bei AS24, eurem Kanal für richtig guten Sound im Auto. Heute handeln wir den Mercedes Sprinter W906 ab. Und der hat eine große Fahrgastzelle und einen nicht so guten Klang. Und der Grund, warum das nicht so gut klingt, sind die Originallautsprecher. Und das sind sie, die alten originalen Mercedes-Lautsprecher. Ein ganz einfacher Hochtöner und ein relativ schwindliger 13 cm Lautsprecher. Und ihr seht schon, jetzt haben wir 16 cm Membran drin. Und die sorgt natürlich auch für viel mehr Bass. Und das ganze Klangbild ist danach mit dieser Dämmung, die wir hier reinzaubern, echt fantastisch. Tata, darf ich euch vorstellen, das Option M. BW906, das ist ein Lautsprechersystem, exakt für den Mercedes Sprinter W906 konzipiert. Und das Geile daran ist, das sind jetzt 16 cm Lautsprecher. Wenn man das Ganze anschaut an der Türe, sagst du ja, eigentlich geht da kein 16 cm Lautsprecher rein, sondern alle anderen Lösungen, die es am Markt so gibt mit irgendwelchen Adapterblenden und Steckerle, das sind immer 13 cm Lautsprecher und meistens ein Gefrickel mit den Adaptersteckern, weil wir haben jetzt ein 16, Lautsp 16 cm Lautsprechersystem passend mit allen Steckern. Ihr braucht da nur noch Plug and Play machen und äh, dann habt ihr große Lautsprecher drin, die natürlich auch mehr Bass machen und das hört man ganz deutlich in so großen Fahrzeugen, ob es ein 13 cm Lautsprecher ist oder ein 16 cm Lautsprecher. Also ganz großes Plus 16 cm Lautsprecher für den W906. Äh, dazu gibt es dann die entsprechenden Einbauringe. Das zeige ich euch natürlich jetzt alles in dem Video, wie man da ganz, das Ganze installiert. Und wir haben 25 mm Gewebekalotten mit dabei. Und so schaut der originale Lautsprecher aus, der originale Hochtöner. Und allein vom Magnetbereich her sieht man dann doch einen kleinen Unterschied. Genauso wie beim Tieftöner. Das ist der originale Sprinter Tieftöner von Mercedes. Und das ist jetzt unser guter Option Tieftöner aus dem W906 System. Optional zu dem Lautsprechersystem für rechts und links vorne hat der Sprinter manche Modelle, einen Center Speaker, das heißt, der ist in der Mitte des Armaturenbretts ganz vorne drin, unter dem Gitter. In unserem Fall, bei unserem Sprinter haben wir kein, keinen Center Speaker drin, da gibt es bloß rechts und links. Aber wer einen Center Speaker drin hat, kann den jetzt mit dem Center Speaker für den W906 ebenfalls austauschen. Die Stecker hier dran sind alle bereits so integriert, dass ihr es nur noch anstecken braucht. Und wenn ihr sagt, Mensch, ich habe so etwas ähnliches wie beim Nachfolgemodell vom B906, der 907er. Da gibt es nämlich ganz viele Fahrzeuge, die serienmäßig mit einem Center Speaker ausgestattet sind, der viel zu laut ist. Das klingt schrecklich in den Autos. Wenn ihr sagt, ich habe einen W907, der, äh, Entschuldigung, einen W906, der auch so laut im Center ist. Wir haben hier die Lösung für beide Fahrzeugtypen. Das ist das Dämpfungsglied. Das mache ich euch alles unten in, in den Videobeschreibungstext als Link in den Webshop rein. Damit könnt ihr euren Center Speaker ein bisschen abdämpfen, damit das rechte und, laut, rechte und linke Lautsprechersystem richtig zur Geltung kommt, so wie wir es jetzt machen. Wobei wir jetzt gar keinen Center drin haben. Wir bauen ihn nicht ein, aber das wäre alles nur zum Zusammenstecken mit dem Center Speaker. Das Lautsprechersystem für vorne oder den Center könnt ihr alles einzeln kaufen. Wir haben euch aber das komplette Sprinter W906 Komplettpaket samt Dämmung vorbereitet. Ihr könnt also dieses ganze Set als eins kaufen und sagen, damit bin ich jetzt gewappnet. Ich setze mich jetzt ans Auto dran, baue alles auseinander. Ich mache dem Olli das jetzt alles nach mit der Dämmung, baue die Lautsprecher an und habe ein Riesenergebnis. Die Dämmung, die ist bei so großen Fahrzeugen, also große Türen, ist Echt cool, weil ihr kriegt die Türe sehr ruhig, die schließt auch nachher anders. Die ganze Türe klingt viel satter und das macht sich auch im Bassbereich bemerkbar, wenn nicht alles mitschwingt. Die Türen sind sehr groß, das heißt wir haben vier Matten pro Türe vorbereitet, die wir jetzt dann an die Türenverkleidung, an das Türblech anbringen und noch ein Tür, äh, einen Dämmschaum mit dabei, damit die ganze Akustik noch besser wird. Und 
Das gibt's alles als Komplettset. Fangen wir mit dem Tieftöner in der Türverkleidung an und machen auch die Türdämmung. Dazu brauchen wir jetzt erstmal so ein Remover Tool. Das ist ja sehr nützlich, ein 20er und einen 25er Torx und einen sehr kleinen Schraubenzieher. Und damit können wir mal anfangen, hier unten diesen Griff, die Griffverkleidung wegzumachen. Da kann man hier unten reinfahren und diesen Griff ausklippen. So. Darunter haben wir zwei 25er Torx. Jetzt können wir hier unten drunter die Verkleidung ganz wegnehmen und aushängen und auf die Seite legen. Hier unten sind zwei 20er Torx und ebenfalls zwei 20er Torx verstecken sich hier drunter. Dafür brauchen wir diesen kleinen Schraubenzieher, um hier unauffällig reinzufahren und die Verkleidung hier wegzunehmen und da die Torx drunter zu lösen. Im Gegensatz zu vielen anderen Türverkleidungen müssen wir von oben jetzt wegklippen und nicht von unten anfangen. Und dazu können wir das hier mit dem Remover Tool mit ansetzen und die Verkleidung hier aus den Clips rausnehmen. Genau, Stück für Stück nach unten gehen. So, das gleiche in die Richtung hier rüber. Bis runter alle Clips lösen und jetzt können wir das auch hier hinten abstecken. Den Türentriegler können wir hier aushängen und ebenfalls aus dieser Schlaufe hier rausnehmen. Und dann können wir den hier aushängen, genauso nachher wieder einhängen. Und jetzt gibt es hier noch ein paar Stecker, die wir auch noch lösen müssen. Und damit können wir jetzt die ganze Türverkleidung abnehmen. Jetzt sieht man auch, warum man die Türverkleidung nicht von unten weg macht, weil die wird nämlich hier unten erstmal eingehängt und jetzt nach oben angeklippt. So schnell ist die Türverkleidung entfernt. Den Türpinhalter, den könnt ihr jetzt hier auch wegmachen. Der kommt ganz zum Schluss wieder drauf, wenn die Türverkleidung bereits wieder installiert ist. Dann kann man nämlich den, den Pin hier drinnen lassen und von oben die Verkleidung wieder drüber stülpen und draufklippen. Leute, wenn solche Clips stecken bleiben, dann gibt es mit dem Remover Tool so ein Teil hier. Da könnt ihr hier schön unten reinfahren und mit einem Hebel das ganze Stück hier wieder rausziehen. Jetzt können wir unseren originalen Sprinter-Lautsprecher mal wegschrauben. Und abstecken. Weg damit. Beim Sprinter W906 finden wir jetzt hier so eine Wasserschutzfolie, was eigentlich gar keine richtige Folie mehr ist. Das ist eine richtig dicke Schicht. Normalerweise wechseln wir sowas aus, weil wenn es eine dünne Folie ist, dann flattert die, macht Geräusche, macht lauter Nebeneffekte, die wir im Lautsprecher oder im Sound nicht haben wollen. In dem Fall würde ich sagen, wir nutzen diese dicke Folie, weil die ist eine gute Basis, um jetzt eine Dämmung drüber zu machen. Aber vorher machen wir das ganze gute Stück trotzdem weg, damit wir an das Außenblech optimal drankommen, um jetzt erstmal das Außenblech zu dämmen. Wir haben vier Dämmmatten zur Verfügung und die nutzen wir auch. Man kann das hier sehr problemlos, fast rückstandslos wegmachen. An der Stelle war es original schon weg. Naja, also auf jeden Fall mal einmal ringsrum bitte entfernen. Damit unsere Alubutyl-Klebeschichten richtig haften, müssen wir die Türe unbedingt reinigen und zwar mit fettfreiem Reinigungsmittel, Bremsenreiniger, Industriereiniger, auf gar keinen Fall irgendwie sowas wie Silikonspray. Also bitte einmal die Türe so gut wie möglich sauber machen. Jetzt bringen wir mal eine komplette Matte auf dem Außenblech an, damit das eben nicht so nach außen dröhnt auch und so weiter, damit das Blech ruhig wird und ähm, danach ziehen wir wieder die die Schutzverkleidung mit drauf und dafür haben wir noch ein bisschen Bitumenband im Set mit drin. Ihr werdet das gleich sehen. Mit dem Bitumenband, was beiliegt, könnt ihr immer passende Stellen, wo es eben nicht mehr richtig klebt, nochmal nachkleben. So, 
Und jetzt verkleben wir tatsächlich komplett zwei solche Matten über alles hier drüber. Und ihr achtet immer nur darauf, dass die ganzen Löcher für die Pins oder für die Schrauben und so weiter natürlich alle frei bleiben. Aber wir setzen hier drüber an. Da ist die Türverkleidung, die geht ja bis hier drüber. Das heißt, wir können das Alubetyl hier mit ankleben. Damit wird das nachher ultra fest, weil wir haben fast zwei komplette Schichten drauf. Das werdet ihr gleich sehen, wie fest es danach ist, im Gegensatz zu so. Bevor wir jetzt die zweite Matte hier noch komplett fertig anbringen, montieren wir den Lautsprecher mal, dann können wir direkt den Lautsprecher mit in die Dämmung mit einbeziehen. Und da diese Regenschutzkappe, die können wir zumindest zum Teil wegschneiden, damit unser Lautsprecher hier gut durchatmen kann, weil unser Lautsprecher hat jetzt wieder eine Regenkappe. Also jetzt können wir das ganz entspannt hier durchlegen und zwar mit unserem Ring. Also der Ring muss jetzt so montiert werden, jetzt ist es eigentlich ganz clever, wir nehmen die alten Schrauben wieder und die verschwinden nachher in dem Gehäuse drin. Deswegen ist es jetzt auch eine zweiteilige Version. Ist ein bisschen aufwendiger, aber naja, so kriegen wir halt 16 cm Lautsprecher rein. Ihr seht, es ist alles mit den vorhandenen Teilen, die schon an der Türe dran sind, zu montieren. Und jetzt können wir unseren Tieftöner auch hier drüber legen, weil die Schraubenkappen, die verschwinden in diesen Hohlräumen drin und somit wird alles unsichtbar und wir machen das jetzt mit fünf weiteren Schrauben an dem Rahmen fest. Ihr seht, wir haben uns bei den Kfz-spezifischen Lösungen von Option-Lautsprechern sehr viel Mühe gemacht, ein zu Ende gedacht Paket zu schnüren, damit jeder das easy anstecken kann. Hier sind die Stecker, hier sind die Schrauben. Es ist einfach in dem Set alles dabei, dass man Spaß hat, das Ganze zu installieren, weil es fehlt nichts. Man kann es einfach nachmachen. Jetzt können wir unseren Dichtschaum hier mit drüber anbringen. Der klebt hier selber rein, die geht optimal in diese Rinne. Und das war's auch schon. Und jetzt können wir die restliche Türdämmung hier noch drüber anbringen. Und auch hier einen Streifen mit rum machen, damit speziell die Stelle, wo der Lautsprecher schwingt, so schwer wie möglich wird. So klingt's jetzt mit einer abgedämmten Schallwand und die ist auch deswegen so wichtig, damit der Lautsprecher hier nicht irgendwo zwischendurch atmet. Das nimmt alles an Leistung und an Bass weg. Je besser gedämmt und je dichter das hier vor den oder hinter den Lautsprecher wird, umso besser klingt der Lautsprecher. Eine Türdämmung ist dann erst fertig, wenn auch die Türverkleidung gedämmt ist. Und das machen wir jetzt ebenfalls mit der letzten Dämmmatte, die wir für die Türe noch übrig haben und kleben zum Schluss noch einen Dämmschaum mit drauf, der den überschüssigen Stall in der Türverkleidung alles komplett wegfiltert, damit der ganze Sound nur noch nach vorne aus dem Gitter rauskommt und Fahrgastraum beschallt. Fertig mit Dämmen, jetzt können wir die ganze Türverkleidung unten wieder einhängen und langsam aber sicher nach oben tun und auch hier jetzt die ganzen äh, Teile wieder anhängen, verriegeln, natürlich den Türöffner hier, drei Steckerchen wieder anstecken und dann können wir das ganze gute Stück wieder hinklippen. Langsam aber sicher 
die ganzen Clips hier ausrichten. Man kann hier an der Seite reingucken und wenn die mal alle stimmen, können die rein und auf der Seite natürlich genauso. Gut, hier können wir jetzt den Pin wieder mit reinmachen. Sechs Schrauben wieder rein und dann haben wir es doch schon mit der Türe. Die Türgriffverkleidung unten wieder einhängen und nach oben überall einklicken. Fertig. Beide Hochtöne befinden sich unter diesen Gittern auf dem Armaturenbrett. Da können wir mit dem Remover Tool reingehen und das Gitterchen mal wegmachen und stellen fest, hier sieht man zwar den Hochtöner, aber man kommt nicht dran, um den zu wechseln. Deswegen müssen wir hier drinnen ähm, noch ein paar Sachen wegbauen. Das zeige ich euch jetzt mal. Als erstes machen wir jetzt die A-Säulenverkleidung weg. Da können wir jetzt hier den Türgummi ein bisschen nehmen und nach unten ziehen. Vorsichtig bitte, gell? Und dann können wir den hier so weit wegmachen, damit wir hier unten reinfahren können und drei Clips zu lösen, um die A-Säule nach vorne wegzunehmen. An der Mittelkonsole müssen wir die vordere Blende ausklippen. Die ist nur komplett über den Radio hinweg geklippt und die machen wir weg. So, können wir auch hier hängen lassen. Darunter verbergen sich jetzt zwei Schrauben und die müssen wir jetzt wegmachen. Und zwar, was heißt zwei? Rechte Seite natürlich genauso für den rechten Hochtöner müssen wir das gleiche machen. Wenn wir die zwei Schrauben gelöst haben, dann können wir das ganze Stück hier an einem Ding hier rausnehmen und wegmachen. Genauso auf der rechten Seite. Und jetzt sind vier Schrauben frei. Eins, zwei, drei, vier. Und die müssen wir mit dem Torx lösen und dann sind wir auch bei unserem Hochtöner. Und jetzt können wir diese ganze Platte hier rausnehmen. Und da unten drin ist schon der Anschluss vom Hochtöner. Den habe ich jetzt gerade abgesteckt. Und jetzt kommen wir von unten an den Hochtöner dran. Der originale Hochtöner ist von unten jetzt nur angeklippt. Das war auch schon alles. Und schaut mal, was da jetzt schon an, an Schmutz rauskommt. Das ist natürlich alles was, was auch scheiße klingt. Äh, zudem, dass der Hochtöner von der Membran her, unser neuer Option 25mm Gewebehochtöner, das ist ja natürlich schon eine, eine, eine Ansage hier, der wird wesentlich angenehmer und ruhiger klingen und bei höheren Lautstärken völlig, völlig okay. Und den können wir jetzt von hinten ebenfalls hier reinklippen. Das war's schon. Jetzt haben wir den so drinne und können den, könnten den so einbauen. Jetzt habe ich euch einen Tipp. Der Lautsprecher ist hier relativ weit versenkt in so einer Kuhle und der wird dadurch für mich als Fahrer oder Beifahrer ein bisschen leiser, was bei der Konstellation ganz angenehm ist. Der klingt total harmonisch nachher. Wer sagt, ich möchte den ein bisschen frischer haben, der könnte jetzt auch genauso gut den Hochtöner hier hinten wieder wegmachen und von vorne einsetzen, aber mit einem Stückchen Bitumen zeige ich euch. Da können wir nämlich jetzt ein bisschen Bitumen von außen rum hier rum machen und von oben wieder einsetzen. Und jetzt seht ihr schon, der Hochtöne kommt jetzt weiter hoch ans Gitter dran. Und das wäre eine weitere Möglichkeit, den Hochtöner so zu installieren, hier das Gitter drüber, dann ist er ein bisschen höher und wirkt ein bisschen frischer. Jeder nach seinem Belieben kann er das machen, wie er will. Jetzt haben wir den Hochtöner drin und jetzt können wir den auch schon wieder anstecken mit dem passenden Stecker. Hier nur noch einstecken und das Kabel ein bisschen nach unten und damit können wir jetzt den ganzen, die ganze Platte hier wieder ansetzen festschrauben, wie wir es gerade weggeschraubt haben und dann sind wir mit unserem Lautsprechersystem fertig. Bevor wir zum Soundcheck von unserem Soundsystem kommen, jetzt kommen wir nochmal zum Thema Center Speaker. Der Center Speaker, der befindet sich unter diesem Gitter. Machen wir mal gerade raus und da sieht man nichts, außer den Leerraum, wo man den Center Speaker reinschrauben könnte, wenn man einen hat. Ja? Dann wäre das im Prinzip soweit vorgesehen. Bei uns kommt hier weder Kabel raus noch sonst was. Deswegen ist es bei uns mit dem Autoradio nicht möglich, den Center Speaker mit anzufahren. Für euch kurz zur Erklärung, was macht ein Center Speaker? Er lupft 
den Sound von außen, von den Lautsprechern mit auf die Mitte des Armaturenbretts. Äh, ist also so eine kleine Hilfe, ist nicht unbedingt notwendig, aber ähm, naja, ist nice to have, aber es ist auch nicht so schlimm, wenn wir nicht haben, weil unsere Lautsprecher hier, die mit der großen Membran, die lösen eh den Sound sehr gut von sich ab und das ganze Bild wird hier auf dem Armaturenbrett wiedergegeben. So, und wer jetzt einen ähm, Center Speaker bereits schon integriert hat in seinem W906, da würde jetzt hier so ein Kabel rauskommen, der Center Speaker wäre jetzt hier angesteckt und wem der dann zu laut sein sollte, der originale Center Speaker, der nimmt jetzt dieses Dämpfungsglied, steckt es quasi dazwischen auf den Stecker drauf, der vom Fahrzeug kommt, steckt ihn wieder an seinem Center Speaker an und nimmt alles und baut es wieder genau da rein wie vorher. Und dann klingt das alles schon viel, viel besser. Also machen wir es uns gemütlich. Ta -ta. So, zum Soundcheck. Jetzt schauen wir mal, was wir hier so haben. Hören wir mal zusammen rein. Was sofort erkennbar, unglaublich viel mehr. Jetzt haben wir Fülle, jetzt ist richtig, richtig Volumen da und es klingt voll. Also ein Unterschied wie Tag und Nacht vorher. Und wenn wir jetzt mal äh, so andere Instrumente außer Bass anschaut und stimmen. Das ist jetzt alles noch nur am Autoradio, kein Verstärker drin ist, sondern nur die Lautsprecher gewechselt. Und wir haben so viel mehr Dynamik und die, die Höhen und die Mitten, die spielen so freudig vor sich hin. Also der Unterschied zu den Original-Lautsprechern ist einfach brutal. Und äh, ja, wie lange braucht man denn jetzt, um sowas einzubauen? Lassen wir mal die Dämmung für die erste Installation weg. Wenn er sagt, ja, ich möchte es aber ohne Dämmung machen, der kann das ja machen. Sage ich mal so, zwischen ein bis zwei Stunden sind Hochtöner und Tieftöner komplett getauscht. Und wer sagt Dämmung, ja, unbedingt, voll geil. Äh, der rechnet halt einfach mal noch eine Stunde vielleicht für die Dämmung pro Türe mit dazu. Wenn man sich Zeit lässt und das alles zum ersten Mal macht, denke ich, ist das ein ganz guter Richtwert. Leute, das war's halt mal wieder. Geiler Sound, wieder ein neues Auto gemacht mit einer Speziallösung, die sich echt sehen lassen kann. Das ist alles total einfach nachzumachen. Ich bedanke mich für zu, fürs Zuschauen und natürlich, wenn ihr uns einen Kommentar da lasst, schreibt doch mal rein, gefällt euch das Ganze, was wir machen. Was habt ihr für ein Auto? Was wird euch interessieren? Wir versuchen alles möglichst zu beantworten und sehen uns beim nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Olli.